Usiki raha ya tendo la ndoa kosa la kwako au la mumeo yani usiki raha kabisa yani kama vile umetiwa ganzi kiuno kimetiwa ganzi uchi umetiwa ganzi usiki raha tendo la ndoa imefikia hatua unaliona kama kero haipasi kuwa hivyo mtazamaji wa channel hii kosa sio la kwako kosa sio la mumeo kosa ni la ujinga naomba unisikilize kama wewe hujakuwa unajichua kama mwanamke kama wewe hujaanzisha tabia ya kuingiliwa kinyume na maumbile kama hujisikii raha wakati wa tendo la ndoa maana yake ni kwamba sio kwamba unakosa una wewe Ah, ah, ili tendo la ndoa ni la kushirikiana kama vile timu tim ya mpira. Sawa? Timu ya mpira Simba inacheza na Yanga. Yanga ikifungwa sio kosa la mchezaji huyu mmoja. Ni timu nzima imefungwa. Kwa hiyo wote mna makosa. Naomba unisikilize. Sawa? Samani ni majikata. Sinasema wewe imekuwaje tena hapo. Sasa jambo la msingi ufahamu kwamba pasipo kwepo na ushirikiano kwenye tendo la ndoa mambo yanakuwa mabaya sana. Na hakuna starehe kubwa inayozidi zote kama starehe ya kufanya mapenzi. Ndio starehe peke yake ambayo watu wanafanya wakiwa uchi. Wahitaji nguo. <laughs> Sawa, inaweza katokea unafanya mara moja moja umevaa nguo tu mtu anakubinua tu chupi anasokeza pembeni kidogo anaingiza huko ndani. Sawa, inaweza katokea hadi kama lakini hiyo ni mara moja moja. Lakini nakwenda kuambia hivi. <laughs> Sawa. Napenda nikwambie hivi. Una stahili kupewa sasa nimefanya tafiti miongoni mwa wanawake na wanawake walikuwa na yao ya kusema lakini kubwa ambalo nilizungumza ni kwamba mwili wako umeumbwa na vitu vyote ambavyo vinaweza kusababisha upate raha ya tendo la ndoa upizi tena upige kelele na vigeregere pia upige sawa mwili wako kila kitu kipo <laughs> sawa na kumbuka dada mmoja mwaka ndio alikuwa ndio bikla very very beautiful girl yani mtu alikuwa maarufu kidogo sio zika mtaja jina lake na sita tabia kutaja majina ya watu hapa sawa anaambia huyu mwanangu wangu ndo ndo ya miaka 8 wanatoa wili huyu ndo mwanangu wangu wa kwanza ndo mwanangu wa kwanza kunitia lakini sinasoma tu kwenye habari za kufikia kelele sijui kukoje sijui wakati kwa madaktari bingo hapa mwanza wapi wote hamna wanaambia huna kasoro yote dada mmoja maarufu amemwacha yule mwanaume sasa hivi kwa wale wana jamaa mmoja wa shirika linaloitwa la, 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 la kisabato huko Dar es Salaam anaale wana jamaa ni kavunja ndoa kule arusha kavunja ndoa arusha akakimbilia dada akimbilia mwanamke mwingine mke wa mtu kwa sababu tena sura nzuri anyway let's go let's, let's go <laughs> twende kwenye mkonye mada sawa ni hivi <laughs> ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna vitu ambavyo havishiki sawa sawa au havitikiswi sawa sawa kiasi ambacho ungeweza kupata raha ukajisikia raha sasa kwa mwanamke raha huwa inakuja pole pole kuna grafu yake nimesahau iko kwenye kompyuta yangu pale pembeni na kompyuta mbili hapa sawa sawa kuna grafu ambayo inaonyesha kwamba mwanamke anapaswa atolea kutoka kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini. sasa yani unaanza kupata viuta mtamu kidogo vinapanda pointi moja vinapanda pointi mbili kama vile beti unavochaji una una una, una simu nyingine ukichaji inakuambia sababu ni asilimia saba, asilimia kumi, kumi na tano, ishi, inapanda sasa inapasa mwanaume huyu ajue jinsi gani ya kukupandisha kutoka pointi sifuri mpaka pointi ishirini. lakini hiyo haitoshi peke yake na we mwenyewe lazima uwe tayari kupandishwa sawa kuna mada na yanda inasema kufika kileleni kwa pamoja yani mbebano mbebano hiyo ni mada ambayo tulizungumzia kwa baadaye kufika kileleni kwa pamoja na sasa lazima wewe mwenyewe unakubali kupandishwa mtu akubebe kufika kileleni lazima ukubali kwa hiyo si yes mtu ana uwezo kufika kileleni lakini na wewe mwenyewe ukubali sasa jie ya wewe kukubali kufika kileleni ni hivi unajua kuna zile dawa unaambiwa kabla ya kuitumia itikise sawa but nzuri sinachupa hapo kabla ya kabla ya kuitumia unaambiwa itikise sasa kwa nini unasema itikisa? Maana yake kitikisa ndio itafanya kazi vizuri. Sasa wewe mwanamke ambaye unajua mambo matatu tu ya kufanyia mwanaume. Etaboa. 
mwanaume anajua kwamba utaanzia wapi utaishia wapi umekadiri vitu vitatu tu vya kumfanyia mwanaume wakati mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshifahamu sasa leo unafanya hiki au unafanya hivi kwa hiyo hiyo pale unapohangaika nazungumza from personal experience sawa unahangaika 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 ende nimefungua channel ya kiingereza hiyo ni story tu sawa nimefungua channel ya kiingereza nitakuandikia hapo chini channel hiyo iweze kutembea ni ni story tunazokusanya kusanya story tunaziweka ah nimeza kiingereza sasa kwenye story kuna dada mmoja anapenda boyfriend wake amnyonye lakini boyfriend wake wana mnyonye mara moja moja sana sasa akakutana na msagaji akakutana na msagaji anatongozwa na msagaji akamkubalia simu anjaribisha ah ni pizi ile haleluya sasa ile story ndio nitakupata kuandikia hapo chini hiyo channel yangu nimpe ina video kama tatu tu ya kiingereza Anyway, mimi sasa kumbe hivi. Ni jambo la msingi fahamu kwamba yale mambo ukimfanyia mwanaume unavyokuwa unapumua unafanya hivi, alafu unapoona jinsi gani mwanaume anapokea yale unayoyafanya, akili yako inafungulia vile mchocheo ambao vitakusaidia wewe upande haraka kwenda kileleni. Hasa kwa bahati mbaya, asilimia kubwa ya wanaume wanatazwa la kuwahi kumaliza. Yaenda kwa dakika tatu mbili ameshapizi ndio mwisho hasa asilimia kubwa ya mahusiano ni kwamba mwanaume anapokuwa amemaliza ndio mwisho no no yani mwanaume anapokuwa amemaliza ndio mwisho haipaswi kuwa hivyo sasa mwanaume asilimia kubwa hawajui jinsi ya kumwandaa na yeye mwanamke mwanamke ana maeneo 16 ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kama ni kwa kama angalia video zangu nyingi sawa mwanamke kwa mfano kisimi cha mwanamke kina misho ya mishipa fahamu kati ya 1800 hadi 1900 hakuna kiungo chochote cha mwanadamu yote chenye misho ya mishipa fahamu mingi kama kisimi kwenye ubo wako kile kichwa misho ya misho ya mishipa fahamu kwenye ubo ni kati ya 2500 hadi 3000 kwa umezidiwa kwa mbali sana na kisimi cha mwanamke sasa sawa sasa Usipojua jinsi gani ya kushika kisimi, kushika matiti, kushika shingo yake, kumlamba kitovu, nyuma ya goti. Usipojua. Kama kuna maeneo hayo, yanapoka kutanika mgongo na na matako, na penye pale pana misho mingi mishafahamu. Na nimefahamu kwa hiyo maeneo 16. Yatakufanya wewe mwanaume usio ni mwanaume wa kuboa kwa mwanamke. Sababu mimi mwanamke kama unafahamu hapo manne umekalili manne tu. Anafahamu utaanzia wapi utaishia wapi. Kwa kusiana muda mrefu atachoka atakuwa ameshazoea sasa hiyo inaitwa nini kwenye psychology inaitwa hedonic adaptation yani kitu kizuri na kizoea afu na kila cha kawaida hakikusisimwi kama za mwanzo za mwanzoni inaitwa hedonic adaptation angalia kwenye google we mwenyewe utakutana naye kama unafahamu kiingereza hedonic adaptation kwa hiyo kila kizuri unakisha kizoea una kila cha kawaida kama vile ufaulu ulipofika form 1 kwa hiyo ah kawaida tu form 5 kwa kawaida tu chuki kuu kwa kawaida tu nikipata kazi akupata kazi nikiolewa kumbe kuolewa nyenye nafikia kitu inakuwa kawaida tu wacha hizo ile hali sasa lazima ufahamu kwamba haya mambo lazima timu zote wa wachezaji wote kwenye timu hiyo wacheze kwa hiyo mwanaume ana maeneo 10 na mawili mwanamke ana maeneo 16 lazima kila mmoja afahamu jinsi gani ya kutekenya mwezi eh sikiliza bwana wako rafiki wangu kasa kwa sehemu kubwa kosa ni la wanaume. Unajua kama goalkeeper hajui hajui kuzuia mipira mpira mpira unapigwa tu unapita. Hiyo ni kosa la goalkeeper sio la timu. Kwa hiyo unakuja wanaume ndio goalkeeper ndio kichwa. Kosa kubwa liko kwa wanaume. Sababu wanaume kosa na maeneo mengi ya kuyachezea sawa. Sasa yeye anatumia matatu sawa. Badala ya kutumia maeneo 12, 19, 16. Na Wanaka na kuzungumza. I wouldn't assume a majority of men will be happy if they got nothing out of the act. Asifi, asifa siwezi nikafikiria kwamba wanaume wangefurahia. Kuona kwamba na wenyewe hawapizi. Asifa si kitu kama wangefurahia. Asifa si wanawake asimi tafuta tafiti inaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileni kwamba hawajafika. Asifa si kitu kama wangefurahia. Asifa si wanadanganya wanaume kwamba nimefika nimepisi baby asante sana yeye mtangu kumbe zero anakupa kuambia na wengine wakiambiwa anakuwa mkali 
na vingo anasija pizi anakuwa mkali mwana kwa mkali ah mbona una kingine alikuwa na pizi kila hizo pizi wala alikuwa na kudanganya ujui alikuwa ndio mwanamke alifika kileni kule kweli ukoje sio sio unasubiri kuambiwa utadanganywa lazima ujue wewe ndio maana iko kama mwanaume sawa sasa wewe kama ujui bwana mimi ali bwana mkiri pizi ukoje unafanya fanya tu hivi hivi afikia ni kunya huko kunya ndio unakunya tu baada unakunya sikiza bwana mkiri wewe zungumza sawa sasa huyu mwanamke sasa it is really unfortunate that there are so many women who have their sexual needs neglected and they are not allowed to ask for more than what they get alisema hivi yani asema yani jambo la bahati mbaya sana kwamba wanawake wengi sana mahitaji yao ya kufikishwa kileleni yamepotezewa neglected alafu hawapewi ruhusa ya kuomba wapewe zaidi ya kile ulichopata. Kasi wapi ruhusa mwanaume anakuwa mkali, bana nimechoka bana niache nilale wakati ya bisha pizi, mzee ya pizi. Sikiliza. Wengine wajinga wanaume wanaiga zile picha za ngono walizo kutoka waangalia. Hao wanaofikia kwamba kila kitu inaoje wanaoomba. Bana wanalipwa. Wanafanya acting, wanaigiza. Lazima uwe informed. Wanafanya wanaigiza, wanataka kuigiza au utafila wanawake utafanya mbona unataka kufila? Shida ile kupata wewe mwenyewe. Sawa. Sikiliza mwingine mwanamke anasema hivi. I am not okay with love making where the majority of it is just penetration because it is easy. Hallelujah. Yeye ametoa statement moja nzuri kwake. Asema hivi. Yaani yaani yani, najisikia anasema I am not okay yani sikubaliani na kufanya tendo la ndoa ambapo kwa sehemu kubwa tu ni mwanaume kuingiza ume. Bas. Kwa sababu eti ni rahisi. Kiingiza tu basi zina fizi. Ni kwa sababu ni rahisi ile ya kumwandaa mwanamke wanashindwa wanaume wengi. Kwa nini? Asema shindwa kuelewa. Asema kuelewa kwa nini? Sawa. Asema kwa mwanamke asema hivi, asema we are not selfish for asking for more. Na mwanamke anapotaka fisha kileni, haimaanishi kwamba ni binafsi. Si kwamba anakusumbua, si mwanamke ni usumbufu. Mwanamke anapotaka afikishe kileni, sio na maana ni usumbufu, ni wajibu wako. Soma kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 5 ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke. Iko hiyo Biblia. Sawa? <laughs> Kama wewe umeokoka alafu mke wako afike kileleni, unafanya dhambi. Sawa? <laughs> Biblia inasema hivyo kwenye Yakobo 4:17, yote analojua jema asipolifanya ni dhambi. Sawa? <laughs> Yakobo 4:17. Yote anayejua lile jema alafu asipolifanya ni dhambi. Kama unajua mke wako anahitaji kufika kileleni, wewe mlokole, fikisha mke wako kileleni. Sasa gani? Biblia inasema hivi. Kwa kitabu cha wimbo ulio bora sura ya saba msaya wa nane, ukishindwa kufikisha mwanamke kileleni atakudharau wakati biblia inasema kwamba wanawake watini wa mezenu lakini atakudharau biblia inampa imempa kibali <laughs> wanaume asa kufikisha kileleni mdharau imempa kibali soma wimbo ulio bora sura ya saba mstari wa nane. utaona sawa ene sihubiri jamani na tatao wapati wa na walokole wenyewe wapata wapate vya kwao maana yake walokole wanaona mapenzi ni ushetani <laughs> sikiliza huyu mwanamke anasema hivi I think the biggest factor is a complete and total lack of knowledge of the female anatomy. Alisema hivi, asma kitu kikubwa kipengele kikubwa ni ujinga yani kutokujua lack total knowledge of the female anatomy. Yaani ufahamu ile mwanamke maeneo gani ni muhimu zaidi ya mengine. Wewe unashika pua, unafikia unataka kufikisha mwanamke kileleni kwa kushika pua. <laughs> Shika hapa. Lampa lampa tu hapa lampa lampa. Utamsikia tu mwanamke ana. Yaani hata kama amemkumbatia tu hivi kiasi kwamba lampa kwenye shingo. Unaweza kusikia tu gia sinapanda. Anakuambia ndo anaweza kuwa kama mwanaume. I'm 58 na unaweka kama 58 lakini najua kutia. Si babaishi. Sikiliza. We are expected huyu mwanamke anasema hivi. We are expected to be clean shaven. Asema hivi. Asema hivi. Wanaume wanapata sisi tu waonekane kwamba si ni wasafi nimenyoma mavuzi yote. Kila wanaume wengine ndio ni wachafu. Ah ya mwisho ya. Ah ya mwisho. Ah ya mwisho inasema hivi. I think it is more ignorance than being bad in the mattress. It doesn't occur to them to try and find out what might be better for girls because it is typically very easy to please a guy. Asmevi. Naona kwamba ni ujinga tu. 
kwa wanaume. Sawa? Ndio maana wanakuwa hawajui mapenzi ya kitandani. Hapa ameweka mapenzi kwenye godoro anyway. Anasema it doesn't occur. Anasema yani hawaingii, hawaingii, hawaingii kwenye akili zao. Jinsi gani ya kutafuta mbinu mbalimbali za kumfikisha mwanamke kileleni? Sawa? Mbinu bora. Anasema anasema it doesn't occur to them to try and find out what might be better for girls. Hawa sio kizuri kwa mwanamke ili afike kileleni because kwa sababu ni rahisi kwa yeye kufika kileleni basi anaona basi tu. Naona, no. kwa hiyo mwanamke asipofika kileleni anaona ah, makosa yake mwenyewe si kweli. Kwa hiyo hayo naomba uyafanyie kazi, sawa? Na video nyingine zinakuja sawa kwa hiyo kama hujajisajili, hii ni video yako ya kwanza. Kuna kibox cha kundi mkono wako kulia. Pale chini kimeandikwa kibox cha kundi kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofia uweze kupata taarifa video mpya ambazo inakuja. Channel yangu ya Kiingereza naambia ni ina story story tu nitakuandikia hapo chini. Bado sijaikariri kwenye hiyo chama lakini la nimeshaikumbuka. Ya yeah, inaitwa conflicting emotions. <laughs> so, conflicting emotions yani hisia zinazochanganya changanya. Hiyo ni video ile ya channel mpya ya Kiingereza.